வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் மதுரை மாவட்ட செய்திகளுடன் நந்தினி அண்ணாவின் பிறந்த நாளையொட்டி மதுரை நெல்பேட்டையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு நேற்று அரசியல் கட்சியினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் அதிமுக சார்பில் கட்சியினர் மாநகர் மாவட்ட அவைத் தலைவர் தலைமையில் பொருளாளர் எம்ஜிஆர் மன்ற துணைத் தலைவர் மற்றும் கட்சி தொண்டர்கள் அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் திமுகவின் மதுரை மாநகர் மாவட்ட பொறுப்புக்குழு தலைவர் தலைமையில் முன்னாள் அமைச்சர் முன்னாள் மேயர் பொறுப்புக்குழு உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் முனிசாலை நெல்பேட்டை சந்திப்பு அருகே இருந்து ஊர்வலமாக சென்று அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்தனர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு க அழகிரி முன்னாள் துணை மேயர் மன்னன் மற்றும் ஆதரவாளர்களுடன் சென்று அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்தார் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் மாநகர் மாவட்ட செயலர் ஜெயபால் தலைமையில் அக்கட்சியினர் அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்தனர் நெல்பேட்டை ரவுண்டான பகுதியில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு அவரது பிறந்த நாளின் போது அனைத்து கட்சியினரும் மாலை அணிவிப்பது வழக்கம் அதன்படி சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க அனைத்து கட்சி தொண்டர்களும் ஒரே நேரத்தில் கூடினார் அப்போது திமுகவினர் அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க வரும்போது அழகிரி ஆதரவாளர்களும் அதிமுகவினரும் மாலை அணிவிக்க வரும்போது அமமுகவினரும் கோஷம் எழுப்பினார் இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது இதனால் நெல்பேட்டை பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது மேலும் இந்த பகுதியை கடந்து செல்ல முடியாமல் சாலைகளில் நகர பேருந்துகள் மற்றும் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்றன மேலும் அண்ணா சிலையின் கைப்பகுதியில் அமமுக கொடியை கட்டி வைத்திருந்தன சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க வந்த அதிமுகவினர் அந்த கொடியை அகற்றினர் மதுரை புறநகர் மாவட்ட அதிமுக சார்பில் வாடிப்பட்டியில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அதிமுக மதுரை புறநகர் மாவட்ட செயலரும் மதுரை வடக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான ராஜன் செல்லப்பா தலைமை வகித்தார் அமைப்பு செயலர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் புறநகர் மாவட்ட அவைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாடு பதவி உயர்வு பெற்ற முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கத்திற்கான மதுரை மாவட்ட புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு நேற்று நடைபெற்றது இதுகுறித்து சங்கத்தின் மாநில துணைத் தலைவர் முகிலன் விடுத்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பது தமிழ்நாடு பதவி உயர்வு பெற்ற முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்க மதுரை மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு மாநில துணைத் தலைவர் முகிலன் தலைமை வகித்தார் கூட்டத்தில் மதுரை மாவட்ட சங்கத்திற்கான புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டன சங்கத்தின் மதுரை மாவட்ட தலைவராக பொன்னையா செயலராக ஜெயச்சந்திரன் பொருளாளராக முருகேசன் மாவட்ட அமைப்பு செயலராக ரமேஷ் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் மேலும் மகளிர் அணி தலைவராக ஜான்சி ராணி துணைத் தலைவராக ஜெசிந்தா மேரி சங்கரி யோகாராணி ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் இதில் புதிய நிர்வாகிகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தும் உயர்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக பதவி உயர்வு பெற்றவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன மேலும் செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சென்னையில் நடைபெற இருக்கும் சங்க மாநில மாநாடு குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் உயர்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் சங்க மாவட்ட பொருளாளர் முத்துப்பிள்ளை தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கழக மாவட்ட செயலர் முருகன் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் முன்னேற்றக் கழக கோமதி சங்கர் தமிழக தமிழ் ஆசிரியர் கழகம் அடக்குமலை கண்ணன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இத்துடன் மதுரை மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் நமது மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலியின் இன்றைய செய்திகள் வாசிப்பவர் இப்ராம் பெனாசிர் கர்நாடகாவின் கார்வார் பகுதியில் வேன் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் தாய் மகள் உட்பட ஐந்து பேர் உடல் நசுங்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் டெல்லியில் ஊபர் கால் டாக்ஸியில் பெண் கற்பழிப்பு செய்யப்பட்ட வழக்கில் டிரைவருக்கு ஆயுள் தண்டனையை உறுதி செய்து டெல்லி ஹைகோர்ட் உத்தரவு வழங்கியுள்ளது கற்பழிப்புக்கு ஆளான புற்றுநோய் பாதித்த சிறுமியின் கருவை கலைக்க மும்பை ஹைகோர்ட் அனுமதி வழங்கியது தேர்தலில் பணபலத்தை கட்டுப்படுத்த இப்போதுள்ள சட்டங்கள் போதாது என தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஓ பி ராவத் கூறினார் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் பி எஸ் எல் வி சி நாற்பத்தி இரண்டு ராக்கெட்டுக்கான முப்பத்தி மூன்று மணி நேர கவுண்ட் நேற்று தொடங்கிய நிலையில் இன்று இரவு அது விண்ணில் ஏவப்படுகிறது தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என மத்திய மந்திரி அத்வாலே பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது விஜய் மல்லையா நாட்டை விட்டு தப்பியோடிய விவகாரத்தில் கோர்ட் மேற்பார்வையின் கீழ் சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் வலியுறுத்தி உள்ளது டெல்லியில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள வீடு தேறி வரும் சேவை திட்டத்தை சிலர் சீர்குலைக்க முயற்சி செய்கின்றனர் என முதல் மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் உள்ள இருபத்தி ஐந்து லட்சம் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு ஐம்பது சதவீத சம்பள உயர்வை நிதிமந்திரி அருண்ஜெட்லி அறிவித்தார் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என்று பாஜனதா தலைவர் அமித் ஷா தெரிவித்தார் 
புதுவையில் இடி மின்னலுடன் பலத்த மழை கொட்டியது இதனால் மழைநீர் சாலைகளில் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது சென்னை புழல் சிறையில் கைதிகள் சொகுசாக வாழ்ந்த புகைப்படங்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் கோவை சேலம் மற்றும் கடலூர் மத்திய சிறைகளில் போலீசார் இன்று அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை இன்று முப்பது காசுகள் உயர்ந்து எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் எண்பத்தி ஐந்து காசுகளாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு இருபது காசுகள் உயர்ந்து எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் தொன்னூத்தி நான்கு காசுகளாகவும் விற்பனை ஆகிறது ஜெர்மனி நாட்டின் ஹம்பர்க் நகரில் பெற்றோர்கள் செல்போனை கெதி என இருந்ததால் ஏழு வயதை நிரம்பிய குழந்தைகள் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர் பங்குச்சந்தையில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி சுமார் நானூற்றி தொன்னூத்தி நான்கு மில்லியன் எகிப்து பவுண்ட் வரை மோசடி செய்ததாக குற்றச்சாட்டில் எகிப்து முன்னாள் அதிபர் ஹோஸ்னி முபாரக்கின் இரண்டு மகன்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மெக்சிகோவில் உள்ள சுற்றுலா தளத்தில் மர்ம நபர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் நான்கு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக பலியாகினர் அமெரிக்காவின் கரோலினாவில் ஃபிளாரன்ஸ் புயல் தாக்கியதால் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அணு ஆயுதங்களை முழுமையாக கைவிடுவது தொடர்பாக வடகொரியாவுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக அமெரிக்க வெளியுறவு மந்திரி தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே உத்தப்பநாயக்கனூரில் தேங்கும் குப்பைகளை தரம் பிரித்து உரமாக்கும் விதமாக சுமார் இரண்டு கோடியே பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை உரக்கிடங்கு கட்டிடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது அந்த கட்டிடத்தின் முன் கட்டப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சுவர் திறப்பு விழாவிற்கு முன்பாகவே இடிந்து விழுந்துள்ளது இதுபோன்ற தரமற்ற கட்டிடங்களை கட்டி மக்களின் வரிப்பணத்தை வீணாக்குவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ஏழு பேர் விடுதலையின் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு ஆளுநர் விரைவில் முடிவெடுப்பார் என நம்புகிறோம் என சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார் கிராமங்களில் அதிகரிக்கும் கேஷ்லெஸ் கடன்கள் டிஜிட்டலைசேஷன் ஜன்தன் யோஜனா திட்டங்களின் பலன் என வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையில் அரங்கேறிய அதிர்ச்சி சம்பவம் பார்வையற்ற மகனை கொலை செய்து நாடகமாடிய தாய் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் வழக்கில் தீர்ப்பு எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்வோம் என வேடச்சந்தூரில் மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை பேட்டியளித்துள்ளார் நீதிமன்றம் காவல்துறை குறித்து மோசமான விமர்சனங்களை தெரிவித்த ஹெச் ராஜா மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் வைகோவின் ஆற்றல் தைரியம் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை என மதிமுக மாநாட்டில் துரைமுருகன் பேசியுள்ளார் தனியார் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலை நிர்ணயம் செய்யும் கொள்கையை மாற்ற மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதற்காக நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்போம் என தம்பிதுரை கூறியுள்ளார் இரட்டை வேட பா ஜனதா அரசை வீழ்த்துவதுதான் இலக்கு என தேர்தல் களத்தில் நாம் தயாராகிவிட்டோம் என மு க ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் எதிரே இருந்த இடிக்கப்பட்ட ஆயிரங்கால் மண்டபத்தை மீண்டும் கட்ட வலியுறுத்தி அகில் பாரத் கிருஷ்ண சேவா சமிதி தலைவர் கோவிந்த ராமனுஜதாச சுவாமி நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கிற்கு பதினைந்து நாட்களுக்குள் பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தேவஸ்தான நிர்வாகம் உள்ளது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேசம் அபார வெற்றி முதல் வகுப்பு சிறை கைதி சொந்த ஆடையை உடுத்திக் கொள்ள தொலைக்காட்சி வைத்துக் கொள்ள அனுமதி உள்ளது புழல் சிறை குறித்து சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் விளக்கம் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை புரட்டி போட்ட மங்குட் சூறாவளியால் பதினான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த ஆண்டின் மிக சக்தி வாய்ந்த சூறாவளியாக மங்குட் சூறாவளி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தலில் பணபலத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓ பி ராவத் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் ஈரானிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கக்கூடாது என இந்தியாவிற்கு அமெரிக்கா மீண்டும் மிரட்டல் விடுத்துள்ளது நவம்பர் நான்காம் தேதிக்கு பிறகு ஈரானிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் கடும் நடவடிக்கைகளை சந்திக்க நேரிடும் என அமெரிக்கா எச்சரித்துள்ளது திருச்சியில் விநாயகர் சிலையை கரைக்க சென்றபோது புதைமணலில் சிக்கி பள்ளி மாணவன் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னையில் இன்று விநாயகர் ஊர்வலம் பாதுகாப்பு பணியில் பத்தாயிரம் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் முக்குளத்தோர் புலிப்படை நிர்வாகிகள் மீது பொய் வழக்குகள் போடும் தீநகர் துணை ஆணையர் அரவிந்தனை கண்டித்து முக்குளத்தோர் புலிப்படை அமைப்பினர் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் மின்வெட்டு நிலவுவதாக திட்டமிட்டு வதந்தியை பரப்புகிறார்கள் என்று அமைச்சர் தங்கமணி கூறியுள்ளார் சென்னை பன்னாட்டு இளைஞர் திருவிழாவின் கடைசி நாளான இன்று உறுப்புதானம் குறித்த விழிப்புணர்வு மாரத்தான் நடந்தது இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் 